హలో ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పనా ఇప్పుడైతే టైం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర అయింది నేను మీకు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్తున్నాను చూడండి పచ్చి అబద్ధం ఏంటి అంటే ఎందుకు చెప్పారంటే వీడియో వచ్చేసి మధ్యాహ్నం పూట పోస్ట్ చేస్తాను నేను ఆ టైం వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ టైం కదా సో నేను మార్నింగ్ వీడియో షూట్ చేసినా ఆఫ్టర్నూన్ షూట్ చేసినా ఈవినింగ్ షూట్ చేసినా ఎప్పుడు షూట్ చేసినా గుడ్ ఆఫ్టర్నూనే చెప్పాలి సో ఇప్పుడైతే యాక్చువల్గా టైం అయితే నైన్ థర్టీ అయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానో చెప్పబోయే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి నేను కొత్త వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి నన్ను చూసి నా అవతారం చూసి దడుచుకోవద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నైట్ నైన్ థర్టీ అయింది నాకు చాలా పని ఉంది ఎందుకు అంటే రేపు నేను ఊరు వెళ్తున్నా ఊరు వెళ్తున్నాను సో నేనేంటి అంటే ఇంట్లోకి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారులే నేను మా హస్బెండ్ మా పాప వెళ్తున్నాము మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ బిఫోరే వెళ్ళిపోవాలి కదా సో అందుకని చెప్పి పొద్దున్నే వెళ్ళిపోవాలి మా బాబుని ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్తున్నాను మా అత్తగారి దగ్గర మళ్ళీ నైట్కి తిరిగి వచ్చేస్తాము లేట్ నైట్ అయ్యాక నాకు చాలా అర్జెంట్ పని ఉంది అందుకని చెప్పి మళ్ళీ మా అత్తగారు మా బాబుని మేనేజ్ చేస్తాం మళ్ళీ వంట చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అసలే మెయిడ్ లేదు ఇంట్లో పని చేసుకొని వంట చేసుకోవాలి కదా సో ఇబ్బంది అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక రెసిపీ అయితే చేద్దాం అనుకున్నాను అదేంటంటే నిల్వ ఉంటుంది వన్ వీక్ వరకు కాదు పది రోజులు వన్ వీక్ అంటే పది రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోకుండా ఒక్క కూరగాయ కూడా లేకుండా చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఇంట్లో కూరగాయలు లేకపోతే ఇది ఒక్కడ చేసి పెట్టుకోండి చాలు వారం రోజులు పది రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి డైట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఆ రెసిపీ అయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే రేపు మార్నింగ్ నాకు మార్నింగ్ ఫైవ్ కల్లా లేచి రెడీ అయ్యి నేను వెళ్ళిపోవాలి కదా అందుకని చెప్పి సో ఆ రెసిపీ చేసేటప్పుడు ఎలాగో చేస్తున్నాను కదా ఇది మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి అయితే షూట్ చేస్తున్నాను చూడండి నా పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉన్నానో సో అదనమాట రెసిపీ అయితే చూసేయండి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత ఆ రెసిపీని ఫోటో తీసి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టండి మొన్న డల్గునా కాఫీ ఛాలెంజ్ పెడితే ఎంత మంది చేసి పెట్టారు నా కేక్ జీబ్రా కేక్ అని ఎప్పుడో పెట్టాను స్టార్టింగ్లో ఛానల్ స్టార్టింగ్లో అది పెట్టారు నేను పెట్టిన ప్రతి రెసిపీస్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి నాకు ఫొటోస్ పెడుతున్నారు చాలా బాగుంది నాకైతే బాగా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అందరూ చాలా బాగా వచ్చినాయి సూపర్ టేస్టీగా వచ్చినాయి అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు సో ఇది కూడా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడైతే రెసిపీ చూసేయండి ఓకేనా ఫస్ట్ వచ్చేసి పొయ్యి మీద కొంచెం మందంగా ఉన్న బాండి పెట్టుకోండి పలచగా ఉన్నది వద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కందిపప్పును వేయించుకుంటున్నాం నేను ఒక కప్పు కందిపప్పు అంటే సుమారు ఇది ఒక రెండు వందల గ్రాముల నుంచి పావు కిలో ఉంటుందన్నమాట మెజర్మెంట్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను అది వేసి వేయించుకోవాలి పలచగా ఉన్న బాండి అయితే ఊరికే మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అందుకని నేనైతే ఐరన్ బాండి పెట్టుకున్నాను కందిపప్పు అయితే మంచి గోల్డ్ కలర్ అంటే గోల్డ్ కలర్ కూడా కాదు మంచి స్మెల్ మనకు తెలుస్తుంది ఆ పచ్చి వాసన పోయి మంచి వేగుతున్న స్మెల్ అంత వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పెద్ద టేబుల్ స్పూన్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అండ్ మంటకి సరిపోను నేనైతే ఏడు వేసినట్టున్నాను మంచి ఇది కొంచెం ఘాటు ఎండుమిర్చినే గుంటూరు ఎండుమిర్చి అనమాట మేము తెచ్చుకుంటాము అక్కడ నుంచి మా మదర్ వాళ్ళది అక్కడే కదా సో ఆ ఎండుమిర్చి అనమాట ఘాటుకు సరిపోను ఒక ఏడు వేశాను నేను మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోండి వేసి మంచి కల వాసన వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి అండ్ ఇంకొక విషయం నేను రేపు ఉదయం వచ్చేసి వీడియో మార్నింగే పోస్ట్ చేసేస్తాను ఆఫ్టర్నూన్ కో దాకా వెయిట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే నేను రేపు ఊరు వెళ్తున్నానని చెప్పాను కదా సో నాకు ఆఫ్టర్నూన్ కుదరదు అందుకని నేను మార్నింగ్ ఊరు వెళ్ళేలోపే వీడియో అయితే పోస్ట్ చేసేస్తాను నైన్ బిఫోరే వీడియో వస్తుంది చూడండి మధ్యాహ్నం కాదు మార్నింగే వచ్చేస్తుంది అండ్ తర్వాత అయితే ఇప్పుడు వేయించుకున్నవి బాగా చల్లారిపోవాలి చల్లారిపోయాక ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను అనమాట మీరు స్మెల్ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి కందిపప్పు వేగినాక మంచి స్మెల్ వస్తుంది హాఫ్ వేగాకే జీలకర్ర అను ఎండుమిర్చి వేయండి ఇప్పుడైతే ఈ జార్లో సరిపోయినంత టేస్ట్కి సరిపోను కళ్ళుప్పు ఒక చిన్న టీ స్పూన్ పసుపు తర్వాత దాంతోపాటు కొంచెం బెల్లం వేసుకోవాలి ఈ బెల్లం ఏంటంటే మంచిగా టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అంటే టేస్ట్ని పెంచుతుంది ఎంత అంటే ఒక చిన్న అంగుళం ముక్క అంత కొంచెం లావుగా అంగుళం ముక్క అంత సైజు బెల్లం అండ్ వేడి నీళ్ళల్లో ఒక చిన్న నిమ్మకాయ అంత సైజ
తర్వాత అదే ఇందాక కందిపప్పు వేయించిన బాండీలోనే నూనె తీసుకున్నాను ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె దాంట్లో తాలింపు కోసం మినప్పప్పు ఆవాలు తర్వాత జీలకర్ర మీ ఇష్టం అనమాట మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయలేదు జీలకర్ర వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది వేసుకోపోయినా కూడా బాగుంటుంది నేనైతే వేయలేదు వేసానా సారీ సారీ నేను వేయలేదు అనుకున్నా వీడియో షూట్ చేసిన తర్వాత వాయిస్ ఇస్తాం కదా గుర్తులేదు సో మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి వేశాను తర్వాత కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి తాలింపు గింజలు శనగపప్పు ఒక్కటే వేయలేదు అయితే శనగపప్పు ఒక్కటి వేయలేదు ఇవన్నీ వేసి వేయించుకున్నాక కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఏది కరివేపాకు వేసి మూత పెట్టేశాను అనమాట మరి చిందుతుంది కదా స్టవ్ అంతా అసలే మనం ఓసీడి అది చిందిన దగ్గర నుంచి అది క్లీన్ చేసుకోవడమే సరిపోద్ది సో కరివేపాకు కూడా వేసి బాగా తాలింపు వేయగాక ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న ముద్ద చూసారు కదా కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉందో గట్టి ముద్దలాగా ఉంది పొడిలాగా లేదు అలా అని చెప్పి లూజ్గా పచ్చడిలాగా లేదు ఒక గట్టి ముద్దలాగా వచ్చింది మీరు ఇదే కన్సిస్టెన్సీ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి నిల్వ ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనకు కూరగాయలు దొరకలే దొరకట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఇంకా లాక్డౌన్ పొడిగించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ముందు ముందు కూరగాయలు సరుకులు ఇవన్నీ కొంచెం స్కేర్సిటీ రావచ్చు ఎందుకంటే స్టాక్ అంతా అయిపోతుంది కదా మరి రావచ్చు రాకపోవచ్చు చెప్పలేం కదా కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏమన్నా చేసి ఇంట్లో రెడీగా పెట్టుకుంటే గబుక్కున కూరగాయలు ఉన్నా లేకపోయినా పిల్లలకు మరి పచ్చడేసి పెట్టలేం కదండి సో అందుకని ఏంటంటే కూరగాయలు లేకపోయినా ఇలాంటి పొడి కానీ ముద్ద చేసి పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి చక్కగా ఇది వేసి పెట్టచ్చు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం కూడా ఇది మన అమ్మమ్మలు నానమ్మల టైంలో ఈ రెసిపీస్ చేసేవాళ్ళంట ఆ టైంలో ఇన్ని కూరగాయలు ఇన్ని వంటలు ఎక్కడ ఉండేవి ఈ ముద్ద వేసేసి చక్కగా ఒక బొట్టు నెయ్యేసేసి అన్నంలో వేడి వేడి అన్నంలో ఈ ముద్ద కలిపి పెడితే ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో వడియాలు కానీ అప్పడాలు కానీ వేయించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో చూసారుగా ఇలా వేసి మొత్తం కలుపుకొని స్టవ్ కట్టేసుకోవాలి తర్వాత చల్లార్చుకోవాలన్నమాట అదంతా బాగా చల్లగా అయిపోయిందాక చల్లార్చుకొని మూత పెట్టద్దు ఆవిరి చుక్కలు పడతాయి కదా అందుకని చెప్పి మూత పెట్టకుండా చల్లార్చుకోండి ఆవిరి తడి పడినా కూడా పా నిల్వ ఉండదు ఏదైనా తడి ఉంది అంటే సో మనం కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి చేతికి కూడా ఏమి అంటుకోదు అన్నంలో తినేటప్పుడు అయితే మాత్రం నెయ్యి వేసుకోండి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది మా అమ్మాయికి పెడితే చాలా బాగుందండి మా హస్బెండ్ మా మామగారు వాళ్ళందరూ టేస్ట్ చూసి ఈ రెసిపీ చేశాక చాలా బాగుంది అన్నారు చేయగానే తిని సో నేను చూపించినట్టుగా ఇలా ఉండల్లాగా చేసి పెట్టేసుకున్నాను నేనైతే ఆ బాల్స్ లాగా చేసి ఒక బౌల్లో పెట్టి ఉంచేసుకున్నాను అనమాట సో ఎవరికి కావాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు గరిటతో తీసి వేసుకునే పని లేకుండా చక్కగా ఒక ముద్ద తీసి అన్నంలో పెట్టేసుకొని పక్కన నెయ్యి వేసేసుకొని తింటే సరిపోతుందని చెప్పి అలా ముద్దలాగా చేసి పెట్టాను సో ఇదన్నమాట నా నేను చూపించే అమ్మమ్మల కాలం నాటి కూరగాయలు లేకపోయినా అన్నంలోకి కమ్మగా హెల్దీగా ఉండే ఒక రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది కంది ముద్ద సో ఇప్పుడైతే నేను టేస్ట్ చూసి మీకు ఎలా ఉందనేది చెప్తాను ఇదిగోండి కంది ముద్దలో నేను అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాను నెయ్యి వేసుకొని కంది ముద్ద కలిపి మా అమ్మాయికి అయితే తినిపించాను మామూలుగా అయితే జనరల్గా మా అమ్మాయి బెండకాయ ఫ్రై దొండకాయ ఫ్రై నెక్స్ట్ వచ్చేసి దుంపల్ ఫ్రై ఇంకా టమాటో పప్పు సాంబార్ ఇవే అంటుంది నీకేమి ఇష్టం అంటే ఇంకొక రెసిపీ చెప్పదు కానీ ఇది పెట్టాక చాలా బాగుంది అని చెప్పి అంది ఎలా ఉంది అంటే తిని టేస్ట్ కూడా చూడకుండానే సూపర్ అని చెప్తుంది మొత్తం నవ్వలకుండానే అదనమాట మా అమ్మాయి అయితే టేస్ట్ చూపించాను చాలా బాగుంది తర్వాత మా ఇంట్లో వాళ్ళందరం కూడా తిన్నాము అందరికీ బాగా నచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మర్చిపోకుండా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అబ్బా రెసిపీ నేను తింటాం కూడా చూసారు కదా యాక్చువల్లీ చేయగానే నేను టేస్ట్ చూద్దామని చెప్పి భోజనం ఎలాగ భోజనం లేట్ అయిపోయింది నాకు పని అయ్యేసరికి వాళ్ళ కొంచెం ప్యాకింగ్ పని ఉంది ఊరెళ్తున్నానని చెప్పాను కదా తీసుకెళ్లాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన వస్తువులు ఉంటే దానివల్ల నాకు లేట్ అయిపోయి ప్యాకింగ్కి ఫుడ్ కూడా లేట్ అయిపోయింది మామూలుగా అయితే ఏడున్నర కల్లా తినేస్తాము ఇవాళ ఏమైందంటే లేట్ అవడం వల్ల ఎలాగ ఇది వండాం కదా ఆ వాసనకి స్మెల్కి మంచి టెంప్టింగ్ వచ్చేసింది అనమాట అందుకని చెప్పి నేను ఇంకా రైస్ తినేసాను నేను తినేటప్పుడు మా హస్బెండ్ ఏ షూట్ చేయమని చెప్పాను ఎలా ఉంది ఒకసారి నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించు మా సబ్స్క్రైబర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అని చెప్పి సో అందుకని ఆయన తీశారు అండ్ ఆయన కూడా టేస్ట్ చూశారు నేను తినేటప్పుడు చాలా బాగుంది అటు నెల్లూరు సైడ్ తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు చెన్నై వెళ్ళేటప్పుడు డాబాలకు వెళ్తాను 
హోటల్స్కి వెళ్తే ఇది ఇస్తారంట ఈ టైప్ రెసిపీ ఒకటి కాకపోతే కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయంట కానీ టేస్ట్ సేమ్ ఉంటుందంట ఆయన చెప్పారు తిని సేమ్ అలానే ఉంది చాలా బాగుంది అసలు అని చెప్పి సో మంచి కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది నాకు మా హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి అయితే సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి యాక్చువల్లీ ఇది అమ్మమ్మల కాలం నాటి రెసిపీ మన అమ్మమ్మలు నానమ్మల టైంలో ఇంకా మా తాతమ్మల టైంలో చేసేవాళ్ళు ఇది అప్పుడు ఇన్ని కూరగాయలు ఇన్ని రకాల మసాలాలు కూరలు వండుకునేవాళ్ళు కాదు ఏదో ఒకటే అంతేగాని ఇప్పటిలాగా ఆ రకాలు ఈ రకాలు ఇన్ని ఉండే కాదు అప్పుడు చేసుకునేవాళ్ళు సో ఆ పద్ధతి అనమాట మీరు కూడా చేయండి ఎలా ఉందనేది నాకు చెప్పండి చాలా హెల్దీ రెసిపీ కందిపప్పు అంటే ఏంటి ప్రోటీన్స్ కదా సో అందరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందనేది నాకు చెప్పండి అండ్ నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి అబ్బాయి ఎంత కష్టపడుతున్నాను వీడియోస్ కోసం వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి నాకైతే ఇంకా పని ఉంది చాలా పని ఉంది దోశ పిండి మిక్సీ వేయాలి గిన్నెలు దోమాలి కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసేయాలి ఈ పనులన్నీ చేసి నేను పడుకోవాలి ఇప్పుడు నా పని ఫట్ ఏమంటారు కందిపప్పు కంది కందిపొడి హిట్ నేను ఫట్ అదనమాట మ్యాటర్ ఓకేనా బాబు అయ్యి ఇంకా వీడియోతో వెళ్ళి వస్తా ఎంత పని కాదు నాలుగు రోజులు కాదు నలభై రోజులు కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తున్నా నేను యాక్టివ్గానే ఉంటా దట్ ఈజ్ మై సీక్రెట్ వాట్ ఈస్ మై సీక్రెట్ ఏంటంటే బూస్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ లాగా వాగుడు ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ బాబాయ్